à côté de toi, dis-lui, si tu partiras avant c'est ton affaire, moi j'ai choisi de vivre. Moi j'ai choisi de vivre. Alléluia. Amen. La deuxième chose qui détermine la longévité ce n'est pas seulement le choix, mais c'est la connaissance. Vivre longtemps est une question de connaissance. Dans Osée chapitre 4, verset 6, Osée Nanzela ya Motoba, Dieu dit Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Vous savez, le domaine dans lequel tu es ignorant, c'est le domaine où tu vas échouer et c'est le domaine, le domaine où tu peux mourir. Nous allons demander à Dieu de nous donner la connaissance nécessaire pour vivre longtemps. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière? Mais avant que tu ne fasses cette prière, j'aimerais te prendre que la connaissance dont tu as besoin pour vivre longtemps. C'est d'abord la connaissance spirituelle. Il y a des choses que tu dois connaître de la part de Dieu et dans la parole de Dieu pour vivre longtemps. Nous avons parlé la fois passée de l'honneur aux parents. Nous avons parlé la fois passée du service de Dieu. Nous avons parlé de beaucoup de choses que tu dois savoir sur le plan spirituel pour que tu puisses vivre longtemps ta prière sera Seigneur s'il te plaît fais-moi grâce de connaître celle que je dois connaître pourvu que je ne meure pas avant le temps Amen. 
Et il y a des choses, si tu ignores ça de la part de Dieu, tu risques même d'être châtié par Dieu et mourir avant le temps. Donc quand tu vas prier pour la connaissance, la connaissance que tu vas demander à Dieu, c'est la connaissance d'abord spirituelle. Et la deuxième connaissance que tu vas demander à Dieu, c'est la connaissance des choses de la vie. Vous savez, il y a beaucoup de choses. J'ai dit seulement la connaissance des choses de la vie. Pourquoi? Nous l'avons vu. Que si tu manques la connaissance, tu confonds seulement que ça c'est de l'eau. Toi tu crois que c'est de l'eau et pourtant c'est de l'acide. Tu bois ça, tu meurs. Seigneur, là où je dois avoir la connaissance que j'ai ça. Vous savez que c'est par ignorance que certains ont pris quelques médicaments qui, qui n'étaient pas indiqués à leur santé et ils sont morts. Vous savez comment ils sont morts Il y a des gens, donc, par manque de connaissances même des choses de la vie, tu peux mourir. Mais à cause de la prière de ce soir, Dieu va écouter ta voix. Et il ne permettra pas que tu sois ignorant dans le domaine qui va te tuer. Lève ta voix et demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la connaissance. Donne-moi la connaissance. Donne-moi la connaissance. La connaissance spirituelle. Et la connaissance des choses de la vie. Élève ta voix et demande cela à Dieu. Je vous ai dit que nous allons prier pour combien de sujets Est-ce que vous voulez qu'on continue ou bien On continue ou bien on, on continue. Hein? La, troisième chose, la première des choses pour laquelle nous avons prié, c'est quoi S'il vous plaît. Les choix de vivre longtemps. Troisième chose. La connaissance. Troisième chose pour laquelle nous avons demandé. C'est la sagesse. La sagesse. Proverbe chapitre 3. 13, 
à 16. Proverbe chapitre 3, 13 à 16. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie. Et dans sa gauche, la richesse et la gloire. Le jour où tu deviens sage, dans ta droite se trouve quoi Hein? La, la longue, longue vie. Et dans la main gauche. La richesse. Et la gloire. Qui, qui veut avoir la sagesse? Vous voyez que vous vous cherchez à vivre longtemps. Mais quand vous ne priez pas pour ça, vous risquez de mourir avant. Ce sont des comportements insensés qui écourtent notre vie. Mais quand tu es sage, dans ta main droite se trouve la longue vie. Au fait, quand on dit dans ta main droite se trouve la longue vie, avec la sagesse, c'est toi qui tiens même ta propre vie dans ta main. Et tu vivras longtemps. Et Jacques nous dit, dans Jacques, on nous dit si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça, ce n'est pas une bonne prière. Assez-toi, assez-toi. Il faut même aller à la toilette. Il faut aller à la toilette. Oh, mais il y a des gens qui veulent faire cette prière. Je vais leur demander de, de prier avec moi debout. Pour d'autres, vous pouvez même sortir et aller. Tu vas revenir après. Il y a des gens qui veulent prier pour ça. La sagesse, la sagesse. Élève ta voix et demande à Dieu. Seigneur, rends-moi sage. Si tu ne veux pas faire cette prière, c'est le temps d'aller te soulager. Va te soulager dehors. Lève tes mains vers le Seigneur. Lève tes mains vers le Seigneur. Lève tes mains vers le Seigneur. Que le Seigneur te donne la sagesse nécessaire pour vivre longtemps. Je ne voudrais pas me laisser diriger par mes vêtements, mais accorde-moi ta sagesse. Que je ne prenne pas des décisions qui peuvent m'amener à, à la perte. Non, accorde-moi ta sagesse. Seigneur, je ne voudrais pas avoir un comportement inapproprié. Accorde-moi ta sagesse ce soir. C'est toi qui as dit que celui qui manque de la sagesse la demande à Dieu. Ce soir, nous te demandons, Seigneur, accorde-nous la sagesse, Père. Seigneur, rends-nous sages, rends-nous sages, rends-nous sages. S'il te plaît, Père, Dieu Tout-Puissant, remplis-nous de ta sagesse, remplis-nous de ta sagesse. Dans notre manière de nous conduire, dans notre manière de penser, de réfléchir et même d'agir, être sage, éternel Dieu Tout-Puissant, sage de ta sagesse, oh mon Dieu, sage de ta part, éternel Dieu de gloire. Nous 
voulons un message, éternel Dieu. Ce soir, nous te prions, Père très saint. C'est toi le Dieu seul sage et tu peux donner la sagesse. Tu as dit, tu la donnes à quiconque te le demande. Seigneur, je te le demande. Mon frère, ma soeur te le demande. Nous voulons être sages, éternel Dieu de gloire. Accorde-nous ta sagesse, Père très saint. Oh mon Dieu, accorde-nous ta sagesse afin que nous puissions vivre. Accorde-nous ta sagesse, éternel Dieu de gloire. Nous avons besoin de toi. Accorde-nous ta sagesse, Père très saint. nécessaire pour vivre longtemps c'est l'obéissance proverbe chapitre 4 verset 10 le sage dit écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront Amen. écoute mon fils, Yoka moi, nangai. et reçois mes paroles. Pe yama nangai. Et les années de ta vie se multiplieront. Regarde. Il y a des gens. Et ça, bateau. Moi, je vous ai donné l'exemple de ma soeur. Na, na kinda kisa ya, euh, ya nangai, ya moi Parce qu'elle n'avait pas écouté les conseils de mon père. Pote, ayo, kaka, toli, ata, elle n'avait pas nangai. obéi. A to sakate quelques années, elle est morte. Moi, ma moula, quand il est caca pas koufaga. Il y a des ordres, il y a des commandements. Et ça, la mipe, qu'on pèse à la miango. Si on te donne ça, si tu n'obéis pas, c'est toi-même qui a créé ta mort. Ce qui va payer, c'est un peu autocité. Yo, mon comoko, ok, lili, wana yo. Il y a des conseils. Et ça, la batoli. Si on te donne ça, tu n'obéis pas, c'est toi-même qui va tuer ta vie. Tu ne vas pas chercher un autre sorcier de ta vie. Tu seras le, le, ton propre sorcier qui aura éliminé ta propre vie. Écoute Il y a, y a des fois où quelqu'un t'a simplement dit, oh, je sens, ne sors pas aujourd'hui. Et il y en a qui sont sortis comme ça et puis paf. Wow. Wow. 
Nous allons prier pour l'obéissance envers quatre catégories de personnes. La première obéissance que nous allons demander à Dieu, c'est donne-moi d'être toujours obéissant envers toi, mon Dieu. Tu sais, si tu sais obéir à Dieu, tu vivras Et les sages disent, les années de ta vie se multiplieront. L'obéissance envers Dieu. Et attention, Keba. Deuxième obéissance que nous allons demander. C'est l'obéissance envers nos parents. Et ça, il y a des choses, si tu écoutes tes parents, tu vas vivre longtemps. Et troisième obéissance que nous allons demander, c'est l'obéissance envers les serviteurs de Dieu. Il y a des choses, si tu n'obéis pas à ce que les hommes de Dieu te disent, tu risques de mourir. Et quatrième type d'obéissance que nous allons demander, c'est l'obéissance des bons envers les bons conseillers. Des gens qui nous donnent des bons conseillers. Il y a des gens qui peuvent juste te donner un bon conseil. Si tu avais suivi ça, tu allais multiplier les jours. Est-ce que tu veux prier pour ça? Ah, ah. Est-ce que tu veux prier pour ça? Nous allons élever la voix et prier pour l'obéissance. Envers ces quatre personnes envers Dieu, les parents, les serviteurs de Dieu et les bons conseillers. Élève ta voix. Élève ta voix et prie. Et les années de ta vie vont se multiplier. Et la ta voix est prise. Regarde la manière dont tu pries.
Mon ami, nous allons continuer toujours dans, avec le sujet de l'obéissance. Moi, je suis différent de toi. Il y a eu beaucoup de fois où j'ai désobéi. Ah. Hmm. Il y a eu beaucoup de fois où j'ai désobéi. Et à cause de ça, ma vie est en danger. Aujourd'hui, nous allons faire la prière de confession. Et nous allons dire, Seigneur, pardonne-moi. Là où tu m'as parlé et j'avais désobéi. À cause de ça, la mort est entrée. Pardonne-moi. Et aide-moi à réparer si c'est possible. Tu vas aussi faire la même prière. Seigneur, s'il y a une parole que mes parents m'ont dit, ou s'il y a un serviteur de Dieu qui m'avait dit quelque chose, j'avais désobéi, ou s'il y a quelqu'un qui m'avait donné un bon conseil, j'avais désobéi, et à cause de ça, la mort est déjà sur mon chemin. Pardon, papa, pardon. Et aide-moi à réparer ce qui est possible. Pleure devant le Seigneur. Pleure devant le Seigneur et demande pardon à Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Père très saint, ce soir, voici encore. Oh, prosterne-toi devant Dieu. Nous nous sommes et supplie le Seigneur. Là où tu avais désobéi à Dieu. Nous humilions devant toi, Père. Nous venons demander pardon pour chaque jour, chaque fois. Éternel Dieu des armées, que nous n'avons pas obéi à ta voix. Seigneur, pour chaque jour, ô oh mon Dieu, que je n'ai pas pratiqué ta parole, je viens, je demande pardon. Éternel Dieu des armées, alors que tes instructions étaient claires et que j'ai refusé, éternel Dieu tout puissant d'obéir. À cause de mes penchants charnels, à cause de ma volonté, éternel Dieu Tout-Puissant, je demande pardon. Pardon, éternel Dieu Tout-Puissant. Si, éternel Dieu Tout-Puissant, tu devais nous traiter dans toute la rigueur. Oh mon Dieu, personne ne subsisterait. Je viens à toi, Seigneur, et je demande pardon, oh mon Dieu. Pour chaque fois, éternel Dieu Tout-Puissant, que j'ai épousé. Pour chaque fois, éternel Dieu Tout-Puissant, que j'ai pour chaque fois, éternel Dieu tout puissant, que j'ai refusé, éternel consciemment, de marcher, Seigneur, dans tes voies. Je te demande pardon, éternel Dieu tout puissant. Nous voulons ce soir, Père, te supplier, et éternel Dieu tout puissant, afin que tu nous accordes ton pardon. Pardon, éternel Dieu des armées, pour cette fois, éternel Dieu tout puissant. Je n'ai pas payé, éternel Dieu, de notre famille. Pardon, pardon pour chaque fois, éternel, que je n'ai pas voulu le vent. Pardon, éternel Dieu, les armées pour chaque fois. Éternel Dieu, tout puissant, que je n'ai pas apporté de l'aide à qui je devais. Seigneur, pardon, pardon, pardon. Pour chaque fois, éternel Dieu, tout puissant. Alors que tu m'appelais à aimer, que je n'ai pas aimé, pardon. Seigneur, je te demande pardon, mon Dieu. Pardonne, éternel Dieu de gloire. Pardonne, Seigneur, la désobéissance de tes enfants. Pardonne chaque désobéissance que nous avons eue. Chaque fois que je n'ai pas pris le temps, Seigneur, de prier. Pardonne, pardonne, chaque fois que je n'ai pas écouté et suivi les conseils sages. Pardonne, Seigneur. Au nom de Jésus, pardonne. Reprends ta place. Cinquième sujet. Le samba mitano. Pour vivre longtemps. Il faut la foi qui proclame ou la foi qui parle. Et c'est qu'on dit, mais ils ont La foi proclamée. 
Proverbe chapitre 18, le verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. De la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Écoute, Yoka. La clé de la longévité se trouve dans la foi de la, à la promesse d'une longue vie. Il faut que tu croies que Dieu a promis à ses enfants de vivre longtemps. Et le minimum pour les justes, c'est combien? Combien? 70 ans. Tout Kusambo. Donc, normalement, chacun de nous doit traverser les 70 ans avec facilité. Tu vas passer 70 ans avec facilité. C'est le minimum. Tu dois croire ça. Et c'est mon dîme Mais quand tu crois là, la porte dit, nous avons cru, c'est pour ça que nous avons parlé. Quand tu crois, tu dois parler. Quand on au Et tu dois déclarer ça. C'est pour cela dans le psaume 118, le verset 17. Oui, beaucoup à Balanganzembo, Kama. Le verset 17. 118, le verset 17. David dit, je ne mourrai pas Je vivrai Et je raconterai les œuvres de l'Éternel Je ne mourrai pas Il faut que ta bouche s'ouvre Pour déclarer Pas seulement pour prier Mais tu déclares Que je ne mourrai pas Cette année, je ne mourrai pas je ne mourrai pas. Jusqu'à ce que j'ai 70 ans, Jusqu'à ce que j'ai 80 ans, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Avec ta bouche fermée, tu ne peux pas dire que tu as la foi. Si tu as la foi, tu dois parler. David n'a pas dit. Si c'est la volonté de Dieu, je vivrai longtemps. Il y en a beaucoup quand tu dis si c'est la volonté de Dieu, c'est le manque de foi. Dire que si c'est la volonté de Dieu, n'est pas signe d'incrédulité. Incrédulité. Ah, C'est pas que tu doutes, tu crois pas. Bon. Qui veut dire si c'est la volonté de Dieu, je vivrai longtemps. Je vais te dire la volonté de Dieu. Que les justes vivent minimum 70 ans. Alors, si tu dis si c'est la volonté de Dieu, et déjà dans ton esprit, minimum 70 ans, regarde ton voisin à côté de toi. Sambo, le plus, le plus petit nombre d'années de ma vie, c'est 70 ans. 70 ans, comme on dit. Dis ça à ton voisin, c'est le plus petit. Et moi, moi, je suis de la race de Moïse. Jusqu'à 120 ans. Ah, Il y a-t-il quelqu'un qui veut déclarer comme David, je ne mourrai pas Je vivrai Et je raconterai les hommes de l'éternel. Déclare-le ce soir. Déclare-le ce soir. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Je le proclame et je le déclare. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel, car toi, Éternel Dieu Tout-Puissant, tu as fixé le minimum de ma vie sur si terre. Tu as si longtemps. Je sais que je n'en mourrai pas, Seigneur, jusqu'à ce que j'ai accompli les nombres de jours que toi tu as inscrits dans ton livre. Et d'ailleurs, mieux, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu en ajoutes encore davantage, car je vivrai.
continuer avec la foi que nous vivons dans Voici ce que tu vas déclarer ce soir. Tu vas dire, toutes les fois que j'ai eu à dire de ma bouche que je mourrai à tel âge ou à tel âge, j'annule ça. Amen. Et tu vas aussi annuler les paroles des personnes qui ont dit que toi tu mourras avant. Je déclare que toute personne qui a dit que moi je mourrai avant, cette personne sera dans la confusion la plus totale. Élève ta voix et Je vous donne déjà le sixième sujet. Vivre longtemps et bien des prières. Et nous allons chacun prier pour sa vie de prière. Psaume 91 ou 91. Et tout coulibou à Moko. Psaume 91, le verset 15 et le verset 16. Boukou, Abalama Nzembo, Moukapolango, tout coulibou à Mbena Moko, Penanzela, Zomina Mitano, Zomina Moko. 91. Tu avais corrigé. Tout coulibou à Moko. Tu avais corrigé, c'est que tu es revenu encore dans la même erreur. Tout coulibou à Moko. 15 à 16. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. 
Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Vivre longtemps est lié aussi à la prière. Hein? S'il y a une chose dans laquelle il ne faut pas accepter d'être faible, c'est la vie de prière. Et tu vas dire à Dieu, je veux être fort dans la prière. Et que je sache prier au bon moment pour ne pas connaître une mort procure. Attention, ne joue pas avec ta vie de prière. Hein. Ça va sauver ta vie. Élève ta voix et prie pour ça. Élève ta voix et prie pour ça. Pour ça. Ce soir, je viens à toi, Seigneur. Je viens t'invoquer, toi, le Dieu de mon salut. Seigneur, je te prie afin que tu m'accordes. Ok, nous allons prier pour le dernier sujet. Vivre longtemps est aussi une question de combat. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 26. Beaucoup de commentaires m'ont compris. Nous sommes dans Mitano. Paul dit pour la lobby. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Mongolia ya suka wa kope bisama ezali liwa. Et dans le verset 55, dans le de 1 Corinthiens chapitre 15, je lis 26 et 55. Au mort, où est ta victoire Au mort, où est ton aiguillon Amen. Est-ce que tu considères la mort comme un ennemi La mort est un ennemi. Et c'est le dernier que Dieu va détruire. Et la mort a même un aiguillon. Ah, si ça te pique, paf, tu es parti. Okay. Tu vas prendre autorité contre la mort. 
Tu vas dire, mort, tu ne me trouveras pas avant le jour que Dieu m'a destiné sur la terre. Et là, tu vas déclarer ça au nom de Jésus. Et là, tu vas déclarer ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus, je le déclare. Seigneur, c'est cette prière que je fais. Je consacre ma famille pour ça. Que ça s'accomplisse pour chaque membre de ma famille. Et ça s'accomplisse pour chaque membre de cette église. Lève tes mains comme l'intercesseur de ta famille et de l'église. Lève tes mains comme intercesseur de ta famille et de l'église. Alléluia Seigneur, je viens. Dieu est intercesseur de ta famille et de l'église. Rosaline n'est pas le sang, il y a l'église vers toi ce soir. Je suis venu pour toi, mais pour moi, 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 mais Que l'éternel exauce toutes tes prières au nom de Jésus. Yahweh, aïe, le lava le sang, le son a combo la yesu. Amen. Ceux que tu es déjà allé consoler, oh yo, qui n'a qu'au bon d'issa, qui ont dit que le jour aussi un malheur t'arrivera, oh ben que ceux qui m'ont mis colo, eux aussi viennent te consoler. Merci pour leur amour. Mais ils attendront longtemps. Amen. 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 Tu n'as pas donné un bon amour. Amen. 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 Je vois ta maison. Je vois ta maison. Être épargné de la mort pendant des années. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ. Jésus Donne un bon appel. Amen. Assis-toi sur tes ennemis. Assis-toi Quand tu as de t'asseoir, assis-toi sur tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons maintenant dire un mot à Dieu pour nous. Seigneur, que cette église ne cesse pas de grandir. Que ça grandisse ici. 
Ecola Awa et que ça grandisse partout. Ecola Bissika et Lionzo. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prie le Seigneur pour la croissance de ce peuple. La croissance de notre église. Oh, nous te prions et te prions. C'est ta volonté que nous puissions voir. C'est ta volonté que nous puissions grandir. Que ton église, que ton église, que ton église, que ton église, que ton que ton que ton Alléluia. Amen. 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 Dis à la personne à côté de toi, je suis aussi prophète. Je prophétise que, je prophétise que tu ne mourras pas. Je prophétise que tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu vivras. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'éternel. Ah, ah. Est-ce que tu as prophétisé vraiment Ça sera ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen.